কিছু বই আছে যেগুলো আমার মতে এত হাইপে আসার কথা না বাট বাংলাদেশের মানুষ ওই বইগুলোকে আননেসেসারিলি হাইপের মধ্যে নিয়ে আসে যেটা একটা প্রাইম এক্সাম্পল হইল রিচ ড্যাড পোর ড্যাড বাই রবার্ট কিও স্যাকি এই বইটা পার্সোনাল ফাইন্যান্সের স্পেসে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় রকমারিতে সবসময় আপনি দেখবেন এটা একদম উপরের দিকে থাকে যে কোনো ধরনের র্যাঙ্কিংয়ে বাট এই বইয়ের র্যাঙ্কিংয়ে এত উপরের দিকে থাকার বাংলাদেশে কোনো কারণ নেই তার কারণ এই বইয়ের নাইনটি থেকে নাইনটি কথা একটা বাংলাদেশি মানুষের জন্য একটা বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য কোনো কাজেই আসবে না তার কারণ এই বইয়ের মেইন যে প্রিন্সিপাল কীভাবে ডেটকে ব্যবহার করে ডেটকে লেভারেজ হিসেবে ব্যবহার उदाहरण मिस कर আমি পাঁচটা বইয়ের কথা বলবো যে পাঁচটা বই আমার মতে আপনার অবশ্যই পড়া উচিত এবং এই ভিডিওর শেষে আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল ফ্রি গিফট আছে তাই ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখবেন বলে আমি অনুরোধ করছি প্রথম বই টেন সিটিস দ্যাট লেট দ্য ওয়ার্ল্ড বাই পল স্ট্র্যাথার্ন বইটার ইমেজটা আপনারা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারতেছেন আমার হাতে গ্রাফিকটা খুব সুন্দর একটা ইজিপশিয়ান ভাইব আছে এবং টেন সিটিস দ্যাট লেট দ্য ওয়ার্ল্ড আমার খুব পছন্দের একটা বই কারণ ইতিহাসের সব বই বেশ ইন্টারেস্টিং বাট টেন সিটিস দ্যাট লেট দ্য ওয়ার্ল্ড স্পেশালি ইন্টারেস্টিং কারণ আপনারা নাম শুনে বুঝতে পারতেছেন এখানে দশটা শহর নিয়ে কথা বলা হয়েছে যে দশটা শহর বিভিন্ন সময় পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে খুব বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে তো অটোমান এম্পায়ার কিভাবে পুরো পৃথিবী শাসন করেছে তার কি কেন এত পাওয়ারফুল ছিল গ্রিক সভ্যতা কেমন ছিল অ্যারিস্টোটল প্লেটোর আসলে কেন এত বড় ফিলোসফার হয়েছে বা রোমান এম্পায়ার কত পাওয়ারফুল একটা এম্পায়ার ছিল এই সব কিছুর ব্যাপারে যদি আপনি জানতে চান খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বই টেন সিটিস দ্যাট লেট দ্য ওয়ার্ল্ড আমার ধারণা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে চার হাজার বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে সভ্যতা এবং সবচেয়ে ধনী যে শহর ছিল সেই শহরের নাম ছিল ব্যাবিলন এবং এই ব্যাবিলনের মানুষকে টাকা পয়সা বিষয়ক যে লেসনগুলো দেওয়া হইতো প্যারাবলের মাধ্যমে বিভিন্ন গল্প টল্পর মাধ্যমে যে ফাইন্যান্সিয়াল লেসনগুলো দেওয়া হইতো সেই সব গল্পগুলো একত্র করে যে বইটা বানানো হয়েছে সেই বইটার নাম হলো দ্য রিচেস্ট ম্যান ইন ব্যাবিলন লেখকের নাম হইল জর্জ এস ক্লাসন বাট উনি আসলে লেখে নেই উনি মেইনলি সব গল্পগুলো জড়ো করছে সো ইন ওয়ে লিখছে বাট উনি আসলে লেখে নেই বোঝাতে পারছি উনি সব কিছু জড়ো করে একত্র করে এই বইটা বানাইছে উনিশশো ছাব্বিশের দিকে বইটা বের হয়েছে এবং বিশাল জনপ্রিয় একটা বই খুবই 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 ইন্টারেস্টিং একটা বই এবং আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ড করবো আপনাদের এই বইটা পড়তে এই বইটা অদ্ভুত তার কারণ হইল এটা ফিকশনও না আবার নন ফিকশনও না এটার ভিতরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ফিকশন যে ক্যারেক্টারগুলোর কথা বলা হয়েছে সেই ক্যারেক্টারগুলো আসলে ফিকশনাল ক্যারেক্টার ওরকম মানুষজন আসলে ছিল নাকি কেউ জানে না পসিবলি ছিল না বাট যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেই কথাগুলো আবার নন ফিকশন কারণ ওই কথাগুলো আজকের দিনেও মডার্ন ইকোনমিতেও আমাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল বইয়ে অনেকগুলো সুন্দর লেসন আছে বাট তার মধ্যে একটা লেসন যেটা আমার অনেক পছন্দ সেটা হলো দ্য ফাইভ লজ অফ গোল্ড লগুলো বা রুলগুলো অনেক সাধু ভাষায় লেখা তারপরে আমি আপনাদের প্রথম লটা পড়ে শুনে আপনারা স্ক্রিনেও দেখতে পারবেন Gold cometh gladly and in increasing quantity to any man who will put by not less than one tenth of his earnings to create an estate for his future and that of his family. So, if you want to say that, you can say that 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 you can say गोल्ड के आपनी जो एक क्या व्यवहार कराइते हैं खुबी स्मार्ट हबें और तालोले आपनर कौ गोल्डर शर्टेज होना इन्हें उन्नी क्यवहार बोलते मेनलि बुझाई से आनी जो गोल्ड का लोन दें तक तो कार बेबी लोनर आमल यो अपन बाट मेनलि सोजा बांगल् आज के दिन धरे नीते आनी जो अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो आनी आनी जो स्मार्टलि इन्वेस्ट करें तो आपनर कौन ही टाइम शर्टेज होना थार्ड रूल हलो गोल्ड आनी जो इन्वेस्ट करेंगे बांगला को बोलते इंग्लिश अनेक कठिन आरोप बुझाते अनेक कष्ट बाट मेनलि थार्ड रूल बनी जो वाइज मैन कथा शुने अपन गोल्ड इन्वेस्ट करें गोल्ड सब समय सेफ थे अपनी टाकाय कन्भार्ट कर फोर्थ रूल आनी जो एम कोजनेस इन्भेस्टमेंट जटार बेपारे अपना खूब बेसि धारणा नहींटाई अपन गोल्ड इन्वेस्ट करें तो अपना बड़ बोका और क्यों ना और आपनर पूरा गोल्ड चले जा रहा खूब बड़ सम्भवना आनी बुझे नीन कि बोझाइते चाहसे और फिफ्थ रूल हलो ट्रिक्सटार 
ফ্রডার এবং স্ক্যামার্সদের কথাবার্তাকে অ্যাভয়েড যদি আপনি করতে পারেন অনেকেই আপনাকে বিভিন্ন সময় এসে বলবে আপনার দশটা গোল্ড আমাকে দেন আমি ওটাকে দুইশো গোল্ড বানাই দিব আপনাকে ওই টেম্পটেশনগুলো আপনি যদি অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে সবসময় আপনি আপনার গোল্ডকে বাড়াতে পারবেন এবং আপনার গোল্ড কখনো কমবে না যাই হোক আপনার যদি চান এই বই নিয়ে আমি পুরো ডিটেল একটা আলপ আলোচনা পুরোপুরি পার্সোনাল ফাইন্যান্সের একটা অসাধারণ বই আপনার যদি চান এই বই নিয়ে আমি ডিটেল আলোচনা করি আমাকে কমেন্টে জানাবেন থার্ড বই এই বইটা আমি আপনাদের হার্ড কপি দেখতে পারবো না কারণ এটা আমি আইপ্যাডে পড়েছি এটা হলো হিরো অন আ মিশন বাই ডোনাল্ড মিলার ডোনাল্ড মিলার আমার খুব পছন্দের একটা রাইটার এবং ডোনাল্ড মিলারের একটা বই স্টোরি ব্র্যান্ড এটা নিয়ে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও করেছিলাম আপনার অনেকে হয়তো দেখেছে এবং ডোনাল্ড মিলার অনেক বই আমার আছে সো বিল্ডিং আ স্টোরি ব্র্যান্ড যেটার কথা আমি বললাম এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আ মিলিয়ন মাইলস ইন আ থাউজেন্ড ইয়ার্স ডোনাল্ড মিলার আর একটা অসাধারণ একটা বই এবং আরেকটা বই আছে ডোনাল্ড মিলারের যেটা আমার খুব পছন্দ সেটা হলো বিজনেস মেড সিম্পল এবং যেই বইটা নিয়ে আজকে আমি কথাবার্তা বলেছি ওইটাই তিনটার একটাও না সেটা হলো হিরো অন আ মিশন একদম সহজ করে যদি আমি বলি হিরো অন আ মিশনের মেইন প্রিন্সিপালটাই হলো আপনি আপনার জীবনের হিরো কিভাবে হবেন যেন আপনার জীবন নিয়ে যদি অন্য কেউ একটা বই লেখে সেই বইটা যে পড়বে তার ওই বইটা পড়ে মনে হয় যে হ্যাঁ আপনি একজন হিরো ছিলেন ওই গল্পের মধ্যে এই বইটার থেকে আমি মূলত বুঝতে পেরেছিলাম যে পৃথিবীতে যে কোনো গল্পে চারটা ক্যারেক্টার থাকে এক নাম্বার ক্যারেক্টার হলো ভিকটিম যে মনে করে তার কোনো ওয়ে আউট নাই পুরো দুনিয়া তার এগেনস্টে সে সবকিছু জায়গায় অজুহাত খুঁজে সে মনে করে এ ওর বিরুদ্ধে ও ওর বিরুদ্ধে এইটা যদি ঠিক হইতো তাহলে ভালো হইতো সরকার যদি ভালো হইতো তাহলে ভালো হইতো করপশন যদি অনেক অনেক এক্সকিউজ দেয় সে সবসময় এবং সে সবসময় ভিকটিম কার্ড প্লে করার চেষ্টা করে দুই নম্বর ভিলেন প্রত্যেকটা স্টোরিতে একটা ভিলেন থাকে আপনার জীবনে একটা ভিলেন আছে একের অধিকও থাকতে পারে যারা আপনাকে ছোট করার চেষ্টা করতেছে যারা আপনাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে বা যাদের কারণে আপনি ছোট ফিল করতেছেন বা ইনসিকিউর ফিল করতেছেন থার্ড দ্য হিরো এটা হলো মেইন ক্যারেক্টার অফ এনি স্টোরি আপনার জীবনের হিরো অবশ্যই আপনার হওয়া উচিত যে কোনো একটা কিছু অ্যাচিভ করার চেষ্টা করতেছে এবং ওই অ্যাচিভ করার পথে তাকে যে হেল্প করতেছে সে হলো ফোর্থ ক্যারেক্টার যাকে বলা হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট বা গাইড এবং এই গাইডের কাজ হলো হিরোকে বিভিন্ন কোয়েস্ট অ্যাচিভ করতে হেল্প করা এই চারটা মূল ক্যারেক্টার থাকতে হয় যে কোনো একটা পারফেক্ট গল্পের জন্য এবং এই পুরো গল্পের স্ট্রাকচারটা এবং স্ট্র্যাটেজিটা ডোনাল্ড মিলার না থাকলে আমি হয়তো কখনো শিখতাম না ডোনাল্ড মিলারের বইয়ের আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল ব্যাক সিট ভার্সেস ফ্রন্ট সিট অ্যানালজি আপনি যদি আপনার জীবনকে একটা গাড়ির যাত্রার সাথে কল্পনা করেন এবং আপনি যদি চিন্তা করেন আমি ওই গাড়ির পিছনের সিটে বসে আসি তাহলে আপনি আসলে মূলত ড্রাইভারের উপর ডিপেন্ড করতেছেন ড্রাইভার যেদিকে নিয়ে যাবে ওইদিকে আপনার যেতে হবে হ্যাঁ আপনি ড্রাইভারকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি ডানে যান ভাই আপনি বামে যান ভাই আপনি জোরে চালান আসতে চালান বাট ইভেন্চুয়ালি ড্রাইভারের ইচ্ছা ড্রাইভার আপনাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে আসতে চালাবে না জোরে চালাবে আপনি ঠিক মেইন ক্যারেক্টার না আপনি সাপোর্টিং কাস্ট অন দা আদার হ্যান্ড আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি গাড়ির ড্রাইভার হইতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ভুল দিকে যেতে পারেন ওই রিস্কটা আপনার উপর চলে আসে এখন আমি ভুল ডিসিশন নিতে পারি আমি ডানে না যে বামে গেলে হয়তো অনেক বিপদ হইতে পারে বা ভাইস ভার্সা বাট ডিসিশন মেকিং এর পুরো ক্রেডিটটা আপনার উপর চলে আসে এবং রিস্কটাও পুরোটা আপনার উপর চলে আসে সো এই ড্রাইভিং এর অ্যানালজিটা যে আমি আমার জীবনের যে গল্প ওই গল্পে পিছনের সিটে বসবো নাকি সামনের সিটে বসবো এটা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছে ডোনাল্ড মিলার এই বইতে এবং এটা আমি অবশ্যই হাই ডোনাল্ড মিলারের সব বই আমি হাইলি রেকমেন্ড করি এবং আমার বিজনেস রাইটারদের দুনিয়ায় ডোনাল্ড মিলারকে খুব বেশি পছন্দ এরপরের বই এটাও আমার হার্ড কপি নাই আনফর্চুনেটলি এই মুহূর্তে কিছু কিছু বই আছে যেগুলো আমি ঘুরতে ফিরতে অনেক পড়ি ওই বইগুলো আমি সবসময় আইপ্যাডে পড়ি সেটা হলো জিরো টু ওয়ান বাই পিটার থিল পিটার থিলকে আপনারা অনেকেই চিনেন পৃথিবীর সবচেয়ে ইন ফ্লুয়েন্সিয়াল অন্টারপ্রনারদের একজন পেপাল মাফিয়ার সবচেয়ে বড় একজন সিলিকন ভ্যালির সবচেয়ে বড় অন্টারপ্রনার বা সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অন্টারপ্রনার বলা হয় পিটার থিলকে এবং পিটার থিলের কাছে ইলন মাস্ক জেফ বেজোস বিল গেটস এরা কিছুই না কারণ পিটার থিলের ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশি এই বছরের মাঝামাঝি সময় জাস্ট পিটার থিল বলার কারণে যে এই ব্যাংকে তোমরা টাকা রাইখো না এরকম একটা কথা বলার কারণে একটা ব্যাংকই কোলাপস হয়ে গেছিল আমেরিকায় কারণ সবাই ওই ব্যাংক থেকে টাকা উঠাই ফেলছিল সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক ছিল এটা উনাকে নিউজিল্যান্ড ডে কে জোর করে সিটিজেনশিপ দিছিল যখন পিটার থিল ওই সিটিজেনশিপ চায়ও নাই যাই হোক জিরো টু ওয়ানের অনেকগুলো প্রিন্সিপাল আছে বাট আমার যে মেইন প্রিন্সিপালটা পছন্দ সেটা হলো হরাইজন্টাল থিঙ্কিং ভার্সেস ভার্টিক্যাল থিঙ্কিং উনি মেইনলি বোঝাতে চাইছে যে শূন্য থেকে একে যাওয়া এবং এক থেকে দুইয়ে যাওয়া একই ব্যাপার না আমি একটু এক্সপ্লেন করে সহজ বাংলায় বোঝে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে শূন্য থেকে একে যাওয়া মানে হলো একটা জিনিস ছিল না ওই জিনিসটা আপনি ক্রিয়েট করতেছেন
একদম সহজ করে যদি বাংলায় বলার চেষ্টা করি জিনিয়াস যত পাওয়া যায় তার থেকেও রেয়ার হইল কারেজিয়াস মানুষ খুঁজে বের করা বিজনেসের দুনিয়ায় ওকে নেক্সট বই ইলন মাস্ক বাই ওয়াল্টার আইজাকসন ওয়াল্টার আইজাকসন কে আপনারা যারা চেনেন না গত বছর আমি এরকম একটা ভিডিও করেছিলাম পাঁচটা বই যে বইগুলো আপনার পড়া উচিত এবং ওইখানে ওয়াল্টার আইজাকসনের অন্য আর একটা বই এর কথা আমি বলেছিলাম একটা বা দুইটা বইয়ের কথা আমি বলেছিলাম ওয়াল্টার আইজাকসনের মেইন কোয়ালিটি হইল উনি খুব ভালো বায়োগ্রাফি লেখে অন্য মানুষের এবং উনি স্টিভ জবস এর বায়োগ্রাফি লেখছে উনি সম্ভবত বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এর বায়োগ্রাফিও লেখছে এবং উনি রিসেন্টলি মাত্র কয়েকদিন আগে ইলন মাস্কের এই বায়োগ্রাফিটা লেখছে ইলন মাস্কের এর আগে আরেকটা বায়োগ্রাফি ছিল যেটা লিখেছিল অ্যাশলি ভ্যান্স যদি আমি ভুল না করে থাকি এবং ওই বায়োগ্রাফিটার নাম ছিল কোয়েস্ট ফর ফ্যান্টাস্টিক ফিউচার এরকম কিছু একটা আমি স্ক্রিনে দেখা দেওয়ার চেষ্টা করবো আমার এই মুহূর্তে এক্সাক্ট নামটা মনে নেই ওই বায়োগ্রাফিটা ভালো ছিল বাট ওই বায়োগ্রাফিটার মেইন সমস্যাটা যেটা ছিল সেটা হলো ইলন মাস্ক ওর জীবনের বেশিরভাগ সাকসেসফুল কাজই করছে ওই বায়োগ্রাফিটা পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরে সো ওর টুইটার কেনা বলেন ওর স্পেস এক্সের সফল লঞ্চ বলেন ওর টেসলা জনপ্রিয় হওয়া বলেন সাইবার ট্র্যাক বলেন তারপরে ওই যে আকাশে যে জিনিস পাঠাইলো ওই যে স্টারলিং টাইপ জিনিসপত্র এগুলো সব কিছু হয়েছে ওই বায়োগ্রাফি বের হয়ে যাওয়ার পরে তো বায়োগ্রাফির ভিতরে আসলে তেমন কিছুই নাই কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান এটা অনেক বেশি কমপ্লিট ভয়ঙ্কর মোটা একটা বই ছয়শো সাতশো পেজের একটা বই বাট আপনি খুব ইজিলি পড়তে পারবেন বইটা লেখাও হয়েছে খুব সুন্দর করে এবং কাহিনীটাও যেহেতু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং তো আপনার কোনো সময় মনে হবে না যে এই আমি কি পড়তেছি এটা রেখে দেই এটা একটা টেক্সট বুক এরকম আপনার কখনোই মনে হবে না এবং অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আমি জানছি ইলন মাস্কের ব্যাপারে যেগুলো হয়তো আমি এই বইটা ছাড়া অন্য কোনো জায়গার থেকে কোনো পডকাস্ট ভাবি যে কোনো জায়গা থেকে জানতে পারতাম না যেমন ইলন মাস্কের দাদা একবার গাড়িতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিল সাউথ আফ্রিকায় যাইতে যাইতে রাস্তায় উনি দেখে একজন মানুষের উঠানে ব্যাকিয়ার্ডে একটা প্লেন পার্ক করা দুই সিটের এটা দেখে ইলন মাস্কের দাদার মনে হয়েছে যে আমি প্লেন চালানো শিখবো এবং উনি ওনার গাড়ি থামায় ওই লোকের কাছে গেছে যে বলছে যে ভাই আপনি কি আপনার প্লেন বেচবেন নাকি তো ওই লোক নেগোসিয়েশন টেগোসিয়েশন হওয়ার পরে রাজি হয়েছে বেচতে সমস্যা হইল ইলন মাস্কের দাদা তো প্লেন চালাইতে পারে না তো এখন উনি যখন ওই লোক বলছে যে হ্যাঁ আমি প্লেন বেচবো তো এখন উনি প্লেন নিয়ে যাবে কিভাবে তো উনি ওইখানে বসে অনেক যোগাযোগ টোযোগ করে শেষ পর্যন্ত একটা পাইলট খুঁজে বের করছে যে পাইলট ওই প্লেন ওনার সাথে চালায় ওনাকে ফেরত নিয়ে আসছে ওনার বাড়িতে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী প্লাস আপনাদের যদি ইলন মাস্কের বিবাহিত দুনিয়া বা ওনার ছেলে পেলের ওনার যে এগারোটা বাচ্চা আছে ওই বাচ্চার দুনিয়া পার্সোনাল লাইফে অনেক আগ্রহ থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বই কারণ এই বই ইলন মাস্কের পার্সোনাল লাইফের অনেক ভেতরে চলে গেছে যেটা আগে কোথাও অন্য কোনো জায়গায় ওভাবে ইলন মাস্কের পার্সোনাল লাইফের ভিতরে কেউ যায় নাই সো হ্যাঁ মাস্ক বায়োগ্রাফি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড অবশ্যই আপনার পড়া উচিত আচ্ছা লাস্ট বইয়ে যাওয়ার আগে গিফটার ব্যাপারে বলে নেই এই ভিডিওটা যেহেতু বই নিয়ে সো আপনার যেটা করতে হবে তেমন জটিল কোনো কিছু করতে হবে না আপনার এই ভিডিওটার নিচে কমেন্ট করতে হবে একটা বইয়ের কথা এটা হইতে হবে আপনার পছন্দের একটা বই যে বইটা আপনি দুই হাজার চব্বিশে পড়তে চান বা দুই হাজার পঁচিশে পড়তে চান এবং এই বইটা আপনি পেলে আপনার জন্য অনেক ভালো হইতো আপনি জাস্ট ইউটিউব ভিডিওর নিচে আপনার বইয়ের নামটা কমেন্ট করবেন এবং ইউটিউব ভিডিওটা পাবলিকলি শেয়ার করবেন যেন আপনাকে খুঁজে পাইতে পারি এই দুইটা কাজ করার পরে আমি ইউটিউব ভিডিওর কমেন্টের মধ্যে থেকে জনকে কমেন্টের রিপ্লাই আমি জানাবো যে আপনাকে আমি সিলেক্ট করেছি এবং আপনাদের জনের বাসায় আপনি যেই বইয়ের নামটা কমেন্টে লিখেছেন একটা বইয়ের নামে লিখবেন এর বেশি লিখবেন না দশটা বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের জনের বাসায় ওকে লাস্ট বই আমাদের লিস্টে হাউ টু বি আ ক্যাপিটালিস্ট উইদাউট ক্যাপিটাল বাই নেথান লাটকা এই বইটারও হার্ড কপি আমার হাতে নাই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো স্ক্রিন আপনাদের দেখা দেওয়া হবে হাউ টু বি আ ক্যাপিটালিস্ট উইদাউট ক্যাপিটাল একটা ইন্টারনেট অন্টারপ্রনারদের জন্য লেখা বই তো আপনি যদি ইন্টারনেট অন্টারপ্রনার হন যে আমি একটা গুগল ক্রোমের ভিতরে একটা অ্যাপ কিভাবে ক্রোম প্লাগ ইন পাবলিশ করবো বা অন্য আরেকজন একটা ক্রোম প্লাগ ইন পাবলিশ করছো এটা আমি কীভাবে কিনে নিব বা একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে কীভাবে অ্যাড বসায় ইনকাম করতে হয় এই ধরনের হ্যাকি টাইপ জিনিসপত্র ইন্টারনেট অন্টারপ্রনাররা সাধারণত যে ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করে এরকম জিনিসপত্র যদি আপনার আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে হাউ টু বি আ ক্যাপিটালিস্ট উইদাউট ক্যাপিটাল আপনার জন্য খুব 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 ফান একটা রিড হবে বলে আমার মনে হয় এই বইয়ের স্পেশালিটি হইল এই বইয়ের ভিতরে এটা যেহেতু যিনি লেখছেন এখানে লাইটকা উনি মেইনলি একজন পডকাস্ট হোস্ট প্লাস স্যাস বিজনেসের উপরে অনেক কাজকর্ম করছে উনি উনি যেহেতু আমাদের টাইপের মানুষ উনি মেইনলি টুইটারে অনেক লেখে ফেমাস হয়েছে তো আমাদের টাইপ বলতে আমরা যারা ফেসবুকে স্ট্যাটাস বেশি পড়ি বই বেশি পড়ার থেকে এই টাইপ মানুষ উনার বইটাও না অনেকটা বই পড়লে আপনার মনে হবে আপনি লম্বা একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস প
আপনি যদি আমার মতো হন এত বড় বড় পডকাস্ট এত রেগুলারলি শোনা সম্ভব হয় না তো টুলস অফ টাইটান এই বইটা উনি লেখছে ওনার পডকাস্টের বেস্ট গেস্টরা যে বেস্ট কথাবার্তাগুলো বলছিল সেগুলোর একটা কম্পাইলেশন হইল টুলস অফ টাইটান এবং টুলস অফ টাইটান যদি আপনি পুরোটা পড়েন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওনার বিশাল পডকাস্ট লাইব্রেরি সব পডকাস্ট শোনা লাগবে না যে কারণে আমার এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বই মনে হয়েছে নেক্সট শাউট আউট পাবে জাফর ইকবাল নকশা কাটা কবজ আমি এবারের বই মেলায় এই বইটা বের হয়েছে সম্ভবত নকশা কাটা কবজ জাফর ইকবালের বই ইদানিংকালে আমি আর পড়ি নেই রিসেন্ট সময় অথবা হাতে ধরে রেখেছি আপনাদের দেখানোর জন্য সেটা হলো মহাপ্লাবন মহাপ্লাবন মেইনলি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে সামনের বছর বাংলাদেশ পানি নিচে তলায় যাবে এখন মাসুদ রানা কি করবে বাংলাদেশকে বাঁচাতে এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে এটা নিয়ে লেখা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বই বাট ইন জেনারেল মাসুদ রানা সবই ইন্টারেস্টিং আপনি যে কোনোটাই পড়েন আপনার সময় নষ্ট হওয়ার চান্স কম এই তো এই ছিল আমাদের বই রেকমেন্ডেশনের ভিডিও আমাকে জানাবেন আপনারা কি ইন্টারেস্টিং একটা বই পড়েছেন এই বছরে আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন প্লাস অবশ্যই আমি যেটা বললাম আপনাদের গিফটের জন্য আপনারা যে বইটা চান ওটা তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বাট প্লাস আপনারা ইন্টারেস্টিং কী বই পড়েছেন এটা যদি কমেন্টে জানান আমিও ওখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ আমি তো জানি না দুনিয়ায় কী কী ইন্টারেস্টিং বই আসে সো আপনাদের কাছ থেকে আমিও রেকমেন্ডেশন নিব প্লাস এই কমেন্ট সেকশন থেকে হোপফুলি অন্য মানুষের রেকমেন্ডেশন নিবে যে রেকমেন্ডেশনগুলো তাদেরকে হেল্প করবে তাদের নলেজ ব্রডেন করতে ভালো থাকেন সবাই সবার সাথে আমার দেখা হবে পরের কোনো একটা ভিডিওতে টাটা